আচ্ছা দুঃখিত আমাদের লাইভটা একটু ডিলেট হয়ে গেছিল তো আমরা এগেন জয়েন করছি একটু কষ্ট করে একটু দুঃখিত আমাদের এটা কানেকশানটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই জন্য আমরা লাইফটা আসলে বন্ধ করে দিতে হয়েছে তো এখন আমরা আবার জয়েন করছি এখন ভাইয়া সব কিছু ঠিক আছে কি না একটু জানাও আমাকে যে আমাদের বুটটুট ক্লিয়ার আছে কি না একটু জানাও আমরা দুইটা মিনিট একটু অপেক্ষা করি সবাই একটু জয়েন করো কাইন্ডলি সবাই জয়েন করো এবং তোমাদের বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করতে হবে ঠিক আছে ক্লাসে একটু মেনশন করে দাও সবাই আমাদের সাথে কে কুপ থেকে জয়েন করছো একটু জানাও যে কারা কারা জয়েন করছো আমরা ইতিমধ্যে দেখতেছি আমার তাসিন তানহ জয়েন করছে তারপর অ্যাডি আসিম জয়েন করছে তাহামিনা জয়েন করছে আচ্ছা অনেকে জয়েন করছে তারপর আমাদের আচ্ছা অনেকে জয়েন করতেছো ধন্যবাদ তোমরা যারা জয়েন করছো একটু কষ্ট করে বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও আমরা একটা দুইটা মিনিট একটু অপেক্ষা করি যাতে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারে ক্লাসে তো আমাদের মাঝে এখন দেখা যাচ্ছে ঐশী হক জয়েন করছে তাহমিনা জান্নাত বলছে চট্টগ্রাম থেকে আচ্ছা কে করতে গিয়ে জয়েন করছো একটু জানাও আমাদের মাঝে শাহারাস ইসলাম জয়েন করছে যারা আজকের লেকচারে নতুন বিগত লেকচারগুলো তোমরা করতে পারো নাই তোমরা আমাদের বিগত লেকচার যে বিত্তর আজকে হচ্ছে পঞ্চম লেকচার তো বাকি যে চারটা লেকচার আছে এগুলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবা ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবা ওইখানে রেকর্ডেড আকারে প্লে লিস্ট আকারে এখানে সাজানো আছে আমাদের এই গ্রুপে যতগুলো ক্লাস হচ্ছে সবগুলো ম্যাক্রো স্কুলে তোমাদের দেওয়া আছে সো তোমরা ইউটিউবে ম্যাক্রো স্কুল লিখে চার্জ করলেই দেখবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা পেয়ে যাবা সো এই ম্যাক্রো স্কুল লিখে সার্চ করলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পেয়ে যাবা এবং ওইখানে গিয়ে তুমি প্লে লিস্টে গেলে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের রেকর্ডিং লাইভ ক্লাসগুলো রেকর্ডেড আকারে সাজানো আছে আচ্ছা তো কে কুত থেকে জয়েন করছে একটু জানাও শাহারাস ইসলাম আসসালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম সালাম আসলে আমি ব্যক্তিগত কারণে অনেক দিন লাইভ ক্লাস নিতে পারি নাই সো জায়গার মধ্যে গত সপ্তাহে কোনো লাইভ ক্লাস হয় নাই ইনশাল্লাহ আমরা আবার তোমাদের রুটিন মতো প্রতিদিন লাইভ ক্লাস নিয়ে হাজির হব তো তোমরা জানো গণিত ক্লাস আমি গণিত ক্লাসের রুটিনটা একটু বলে দিই গণিত ক্লাস হচ্ছে শনিবার শনি রবি এবং মঙ্গলবার ঠিক আছে এই সপ্তাহে এই তিন দিন তোমাদের ম্যাথ ক্লাস হবে এবং প্রত্যেক ম্যাথ ক্লাস হবে হচ্ছে সাতটা পনেরো পিএম থেকে ঠিক আছে তো আমি গণিত ক্লাসের রুটিনটা বলে দিছি আমার প্রতি শনিবার রবিবার এবং মঙ্গলবার সপ্তাহে তিন দিন সাতটা পনেরো থেকে আমরা লাইভ ক্লাসগুলো নিব ঠিক আছে সো কেউ যদি লাইভ ক্লাসগুলো মিস করো তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এগুলো রেকর্ডেড আকারে পেয়ে যাবা আচ্ছা তো চলো আমরা শুরু করি এখন তোমাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট আমরা যখন ম্যাথগুলো পড়াবো তো একটু মনোযোগ দিয়ে আমাদের ক্লাসটা একটু দেখতে হবে এবং এখানে তুমি একটু চেষ্টা করবা যাতে এই প্রত্যেকটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করবা যদি কোনো কিছুতে কষ্ট থাকে বা কোনো কিছু না বুঝো আমাকে একটু কমেন্টে জানাবা সো আমরা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো চলো আমরা শুরু করি তাহলে আচ্ছা তো আমরা এখানে সর্বপ্রথম হচ্ছে এক নাম্বার চোদ্দুর চোদ্দ নম্বরের আমরা প্রথম প্রশ্ন যেটা পাঁচ নম্বর এটা আমরা সলভ করবো চোদ্দুর পাঁচ ঠিক আছে চোদ্দুর পাঁচ নম্বরটা আমরা সলভ করবো হ্যাঁ এই যে এটা চোদ্দুর পাঁচ নম্বর সো এখানে কি বলতেছে দেখো এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে হ্যাঁ তো এখানে ইনফরমেশনগুলো দেখো এক্স অক্ষকে কি করে স্পর্শ করে এবং কত বিন্দু দিয়ে যায় ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার কেন্দ্র যার কেন্দ্র প্রথম চতুর্ভাগে এই রেখার উপর কি করে অবস্থান করে ঠিক আছে সো আমাদের এখানে তিনটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেখো আমাদেরকে বলতেছে আমাদেরকে এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যা যে বৃত্তটা এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে একটা কন্ডিশন এবং ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় দুইটা কন্ডিশন এবং আরেকটা বলছে এই বৃত্তের আমাদের নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্রটা প্রথম চতুর্ভাগে হ্যাঁ প্রথম চতুর্ভাগে একটা সরল রেখার উপর কি করে অবস্থান করে তো আমরা বারবার একটা কথা বলছিলাম যদি আমরা কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ত জানা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের বৃত্তের আদর্শ সমীকরণটা আমরা আদর্শ সমীকরণ দিয়ে সলভ করি আর যদি ব্যাসার্ধ 
দেখা যাচ্ছে তোমার কেন্দ্র এগুলো যদি দেওয়ার না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণটা ধরে নিব তো আমরা লিখে নেব যে মনে করি মনে করি বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ আমরা ধরে নিব এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ সাধারণ সমীকরণ যার কেন্দ্র আমরা জানি যার কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ ঠিক আছে সো এখন দেখো আমাদের এই কেন্দ্রটা মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ এই কেন্দ্রটা এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু তিরো রেখার উপর কী করে অবস্থান করে না সো আমরা লিখবো কি নির্ণয় বৃত্তের নির্ণয় বৃত্তের বৃত্তের কেন্দ্র এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু তিরি রেখার উপর অবস্থিত তিরি রেখার উপর অবস্থিত তাই না সো আমরা তাহলে কেন্দ্রটা দিয়ে উত্তর রেখা কী করতে পারবো সিদ্ধ করতে পারবো যেহেতু বলছে নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র এই রেখার উপর কী করে অবস্থান করে সো বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে এটা কী করা যাবে সিদ্ধ করা যাবে সো বৃত্তের কেন্দ্র কত মাইনাস জি আর কত মাইনাস এফ তাহলে এখানে এক্সের জায়গায় বসবে মাইনাস জি ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস এফ তো বসে দিলে কী পাই দেখো মাইনাস জি মাইনাস এফ ইকুয়াল টু থ্রি সো এখান থেকে আমরা যদি মাইনাস চিহ্ন করবো নি সো মাইনাস চিহ্ন করবো কী থাকে জি প্লাস এফ ওই মাইনাসটা আমি যদি সমস্যা নিয়ে বসে পাঠাই দিই তাহলে কত মাইনাস থ্রি তো দেখো জি প্লাস এফ এইটার মান আসছে কত এটার মান আসছে মাইনাস থ্রি ঠিক আছে ওকে তো এখন আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা কত বিন্দু দিয়ে যায় দেখো আরেকটা ইনফর তাহলে একটা আরেকটা ইনফরমেশন ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় আচ্ছা সো নির্ণয় বৃত্তটি যে বৃত্তটি ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুগামী সো ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দুগামী হলে আমি এই ওয়ান কমা ওয়ান দিয়ে নির্ণয় বৃত্ত কী করতে পারবো সিদ্ধ করতে পারবো তাহলে এক্সের জায়গায় বসবে ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কে মানে ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়ান ওয়ান স্কে মানে ওয়ান প্লাস এক্সের জায়গায় ওয়ান বসলে টু জি প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়ান বসলে টু এফ প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা সো এখানে দেখো এটা যোগ করলে দুই এখানে টু কমন যায় তাহলে এখানে থেকে কী থাকে জি প্লাস এফ প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা টু প্লাস টু জি প্লাস এফ জি প্লাস এফের মান কত দেখো আমরা একটু আগে বের করছি মাইনাস থ্রি সো এই জি প্লাস এফের জায়গায় আমি মাইনাস থ্রি বসালাম প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা সো দেখা এখানে টু প্লাস মাইনাস মাইনাস সিক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সো সি এর মান কত পাচ্ছি আমরা ফোর ঠিক আছে সো আমরা সি এর মান কত পেলাম ফোর পাইছি ঠিক আছে আচ্ছা সো সি এর মান যদি ফোর হয় তো এখন দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম যে সি এর মান হচ্ছে কত ফোর আচ্ছা তো একটা মান পাওয়া গেছে আমাদের আন নাউন হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে জি এর মান একটা এফ এর মান একটা কার মান সি এর মান সো আন তিনটা আন নাউনের মধ্যে আমরা অলরেডি একটা মান পেয়ে গেছি আর একটা কীভাবে পাওয়া যাবে আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা কাকে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে সো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা কিন্তু একটা শর্ত জানি তাই না দেখো তাহলে আমি একটুকু আমরা মুছে দিচ্ছি এটুকু আমরা মুছে দিচ্ছি তো আমরা কিন্তু একটা শর্ত জানি যে আমাদের নির্ণয় বৃত্ত যদি কাকে স্পর্শ করে এখানে সি এর মান কত পাওয়া গেছে ফোর আচ্ছা যেহেতু যেহেতু বৃত্তটি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তো আমরা জানি কোনো একটা বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে আমরা একটা শর্ত জানি সেটা হচ্ছে কি জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত সি এটা আমরা জানি তাই না তো এখন দেখো তো যদি কোনো একটা বৃত্ত যদি কাকে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে তখন আমরা জানি সি ইকুয়াল টু কত জি স্কোয়ার ঠিক আছে ওকে তো এখন দেখো আমরা সি এর মান অলরেডি জানি সি এর মান কত ফোর তো আমরা যদি এখানে বসাই এখানে বসাই দেখো তো সি এর মান যদি ফোর বসাই তো এখানে জি এর মান আমরা কি পাবো রুট করলে প্লাস মাইনাস টু পাবো তাই না আচ্ছা তো এখন এখানে জি এর মান হচ্ছে দুটো পাওয়া যাচ্ছে একটা প্লাস মাইনাস কত টু তো এটার মধ্যে আমরা কোনটা জি এর মান হবে সেটা বুঝবো কীভাবে দেখো আমাদের এই নিম্ন কি কোথায় অবস্থিত বলছে দেখো প্রথম চতুর্ভাগে না সো প্রথম চতুর্ভাগে আমরা জানি কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি সো এই মাইনাস জির মানটা কী হবে পজিটিভ হবে তাই না প্রথম চতুর্ভাগে কারণ প্রথম চতুর্ভাগে কেন্দ্রের বুঝ পজিটিভ খুঁটিও পজিটিভ তার মানে মাইনাস জির মান পজিটিভ হবে এখন দেখো জি এর মান কত হলে মাইনাস জিটা পজিটিভ হয় তাই না তো এটা একটু চিন্তা করতে হবে তো এখানে আসলে জি এর মান আমরা জি এর মান ধরব হচ্ছে জি এর মান ধরব হচ্ছে মাইনাস টু কেন মাইনাস টু কারণ জি এর মান যদি মাইনাস টু হয় তাহলে মাইনাস জির মান ডেফিনেটলি টু হবে ঠিক আছে আর টু হলে এটা পজিটিভ সংখ্যা তাহলে এটা প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত ঠিক আছে সো এটা জি এর মান কত মাইনাস টু তাই এখানে কি লিখবো দেখো জি ইকুয়াল টু টু গ্রহণযোগ্য নই 
ग्रहण जोग्य नई कारण केंद्र प्रथम चतुर्थ भागे अवस्थित लिखे दीब ठीक है देखो तो इच्छा बुझा जो जी एर मान क्या टू ग्रहण जोग्य ना कारण जी एर मान जो टू ग्रहण जोग्य है तेल एक माइनस जी एर मान कत जी एर मान जो टू है तेल माइनस जी एर मान आसल कत हो देखो जी एर जो तुम टू बसाओ तेल माइनस जी एर मान डेफिनेटलि कत माइनस टू होना देखो जी एर मान जो टू है तेल माइनस जी एर मान कत माइनस टू और माइनस टू हो तो प्रथम चतुर्भागे ना हमें जानी प्रथम चतुर्भागे बुझो पजिटिव कूटो कि खुटी पजिटिव सो जेहेतु जी एर मान टू हम केंद्रीय बुस्टार ऋणात्म हो जाए जेटा प्रथम चतुर्भागे क्या समर्थन करना यह जी एर मान कि होते टू होते पर जी एर मान प्लस माइनस टू ये दुटार मध्य कौन ग्रहण जोग्य माइनस टू ओके तेन आस जी एर मान पे गेसि देखो सी एर मान हम फोर जी एर मान हम माइनस टू तेल एफ एर मान कत हो जीखान पा हम जी जी प्लस एफ इक्ल टू माइनस थ्री सो जी एर मान हम माइनस टू प्लस एफ इक्ल टू माइनस थ्री सो एफ इक्ल टू देखो ये माइनस टू पास गले प्लस टू सो माइनस थ्री प्लस टू तरह कत माइनस वन तो देखो हमें एफ एर मान भू पे गेसि एफ एर भू हम माइनस वन नीचे देखा चेतुकू तो आप देखो जी एर मान पाई माइनस टू एफ एर मान पाई माइनस वन एवं सी एर मान पाई कत फोर सो निर्णय वित्त समीकरण क्यों जेखने देखो हमें एखान वित्त समीकरण लिखे फिली सो निर्णय वित्त समीकरण हो देखो एस स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जी एर मान कत देखो जी एर मान माइनस टू सो एखे जो माइनस टू बसाय माइनस ए प्लस ए माइनस जी एर मान माइनस टू बस फोर एक्स एफ एर मान देखो माइनस वन सो माइनस ए प्लस ए माइनस एफ एर मान माइनस वन बस माइनस टू वाई एंड सी एर मान कत देखो सी एर मान हमें एक मुझे सी एर मान हो फोर पाई तैयार सो सी एर मान हम फोर इक्ल टू जिरो एटाई निम्न वित्त समीकरण ठीक है तो एन देखो तुम जो इटार केंद्र पाओ इटार जो तुम एक् केंद्र बेर करो इटा जो तुम एन केंद्र बेर करो आप केंद्र बेर करते तैयार एक्सर सह के माइनस टू द्वारा भाग करते हैं माइनस फोर के माइनस टू द्वारा भाग कर टू वाइर सह के माइनस टू द्वारा भाग करो तो वन देखो तो केंद्र प्रथम चतुर्भागे ना अच्छा तो बोलो यटुकु बुझते कि ना एक जाओ तुम्हारा यटुकु पर्यटन क्लियर कि ना एक जाओ जो एतटुकू बुझते कि ना जो बुझे थको आप नेक्स्ट मैथ ग्रोते आगाम एकटू जाओ जो बुझते कि ना अच्छा ओके एकटू जान बुझते कि ना अच्छा रेदवान बोलते प्रथम चतुर्भाग उपस्थित हम जी एर मान टू हो क्या अच्छा जी एर मान जो टू है तेल केंद्र बुस्टा ऋणात्म हो जाए और प्रथम चतुर्भाग तो बुस्ट कखो ऋणात्म होते जी एर मान टू ग्रहण जोग्य नई ठीक है तो जी एर मान प्लस माइनस एक प्लस टू एक माइनस टू तर मध्य हम माइनस टू टा ग्रहण जोग्य सो so, देखो माइनस टू दिए जो वित्त समीकरण पाई तरह केंद्र हो कत टू कमा वन तेल एखे बुझो पजिटिव कूटी पजिटिव तेल एट कौन चतुर्भागे प्रथम चतुर्भागे अच्छा अमित शिल बस सर बुझा गया से एक कईलि जाओ जो तुम्हारा बुझते कि ना को प्रश्न टश्न आना तक बोलो अच्छा अने के क्लियर बोलते ओके ओके चलो आपको नेक्स्ट आगे सामने आगे देखो यटुकुम मुझे दीची एटुकु आसल क्लियर अच्छा तेल एक नम्बर प्रश्न एक मुझे दी एटुकु आप शेष कर मुझे दीची तो देखो बाकी मैट टाइम सल्व करी क्या कि बोलते वित्त समीकरण निर्णय करो जा अक्ष के एक्स अक्ष के फोर कमा जिरो बिंदुते स्पर्श कर द्वारा वाई अक्षर छेदांशर पर कत छयक अच्छा सो हमारे वित्त समीकरण निर्णय करते देखो जेटा बोल से एक्स अक्ष के स्पर्श कर तक अच्छा तो एक्स एक्स अक्ष के कत बिंदुते स्पर्श कर फोर कमा जिरो बिंदुते स्पर्श कर तर मान निर्णय वित्त एक्स अक्ष के स्पर्श कर एक ही साथ फोर कमा जिरो बिंदु दिए जाए तैयार एवं वाई अक्षर देखो वाई अक्षर छेदांशन परिमाण कत एकक छयक वाई अक्ष थे जो अंश छेद करते ही छेदकृत अंश दर्घ्य कत एकक छयक युटा इनफरमेशन सहाजे 
আমাদেরকে বৃত্ত সমীকরণটা বের করতে হবে আচ্ছা তো আমরা লিখে নিই এটা হচ্ছে পনেরো নম্বর তাহলে আমরা বৃত্ত সমীকরণ ধরে নিব এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে ওকে তো এখন দেখো এটার কত বিন্দু দিয়ে যায় বলছে দেখো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাই না আমরা জানি যেহেতু যেহেতু বৃত্ত টি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা জানি যে জি স্কেয়ার ইকুয়াল টু কত হয় সি হয় তাই না এটা আমরা জানি যে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে জি স্কেয়ার ইকুয়াল টু কত হয় সি হয় আর ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে এফ স্কেয়ার ইকুয়াল টু সি এগুলো একটু মাথায় রাখবা ঠিক আছে তো এখন যদি আমাদের বৃত্ত সমীকরণ দ্বারা তাহলে কত এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এই সি এর জায়গায় আমি কত বসাবো জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তো আশা করি এটুকু বুঝতে পারছো যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করবে ওবে এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি তখন এখানে সি এর জায়গায় এফ স্কোয়ার হবে ঠিক আছে তো এখন আসো তাহলে একটা ইনফরমেশন গুলো এই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্ত সমীকরণ এবার এটা এক্স অক্ষকে কত বিন্দুতে ছেদ করে দেখো তো ফোর কমা জিরো না এটা কত বিন্দুতে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে সো ফোর কমা জিরো বিন্দুতে যদি স্পর্শ করে তাহলে আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা ফোর কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে কি বলবো এটা হচ্ছে বৃত্তটি বৃত্তটি এক্স অক্ষকে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে ছেদ করে স্পর্শ করে তার মানে বৃত্তটা ফোর কমা জিরো বিন্দু আমি এই বিন্দু দিয়ে যাই তাহলে আমি এই বিন্দু দিয়ে উক্ত সমীকরণকে কী করতে পারবো সিদ্ধ করতে পারবো তাহলে সিদ্ধ করলে এক্সের জায়গাতে ফুল বসাও তাহলে ষোলো ওয়াইয়ের মান হচ্ছে জিরো এখানে এক্সের জায়গায় তুমি যদি ফুল বসাও তাহলে এইট জি আর ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো বসালে এটা জিরো প্লাস জি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো সো জি স্কোয়ার প্লাস এইট জি প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে আমরা বলতে পারি জি প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো তাই না এটাকে যদি আমি প্লাস বি হোল স্কোয়ার বাঙাই তাহলে এটা আমরা পাই জি প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে দেখো জি প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে জি এর মান কত পাচ্ছি বলো মাইনাস ফোর ঠিক আছে সো জি এর মান আমরা কত পাচ্ছি মাইনাস ফোর এখন বলো জি এর মান যদি মাইনাস ফোর হয় সি এর মান কত হবে সি এর মানকে আমরা জানি সি ইকুয়াল টু কত জি স্কোয়ার না ওই যে একশো কোয়াল সি ইকুয়াল টু জি স্কোয়ার তাহলে জি এর মান যদি মাইনাস ফোর হয় তারপর স্কোয়ার করো তাহলে সি এর মান কত ষোলো তো দেখো আমরা দুইটা জিনিস পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্ত সমীকরণের আর নাউন হচ্ছে টোটাল তিনটা একটা জি একটা এ একটা সি তার মধ্যে আমরা অলরেডি জি এর মান পেয়ে গেছি এবং সি এর মান পেয়ে গেছি জি এর মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং সি এর মান হচ্ছে কত ষোলো আচ্ছা তো এফটা কীভাবে পাওয়া যাবে দেখো এফটা কীভাবে পাওয়া যাবে আমরা এখানে একটু দেখো আর একটা জিনিস আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে আচ্ছা তো এখানে বলছে দেখো ওয়াই অক্কের ছেদাংশের পরিমাণ কত একক ছয় একক তাহলে আমরা লিখব প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আমরা জানি ওয়াই অক্কের ওয়াই অক্কের ছেদাংশের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র কি টু রুটু বার এফ স্কিয়ার মাইনাস সি ইকুয়াল টু এই যে ওয়াই অক্কের ছেদাংশের পরিমাণ বের করার সূত্র হচ্ছে এটা তো ওয়াই অক্কের ছেদাংশের পরিমাণ আমাদের প্রশ্ন কত বলছে ছয় একক তো আমরা এটা ইকুয়াল টু কত লিখতে পারবো ছয় তো এখন দেখো রুটু বার এফ স্কিয়ার মাইনাস সি সো টু পাশে পাঠিয়ে দিলে এটা হচ্ছে থ্রি সো এখন যদি আমি বর্গ করে দিই তাহলে বর্গ করলে এফ স্কিয়ার মাইনাস সি থ্রি বর্গ করলে নাইন তো এফ স্কিয়ার ইকুয়াল টু নাইন প্লাস সি তাই না এবার দেখো এফ স্কিয়ার ইকুয়াল টু নাইন প্লাস সি এর মান কত ষোলো তাহলে এফ স্কিয়ার ইকুয়াল টু কত বলো এফ স্কিয়ার ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখন রুট করলে আমরা জানি রুট করলে কি দিতে হয় প্লাস মাইনাস দিতে হয় তাই না সামনে প্লাস মাইনাস সো এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে রুট করলে এফ এর মান কত পাবো প্লাস মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে তো দেখো আমরা অলরেডি জি এর মান পেয়ে গেছি সি এর মান পেয়ে গেছি এবং এফ এর মান পেয়ে গেছি তো আমরা এফ এর মান কত পাইছি প্লাস মাইনাস ফাইভ তো এখন আমরা নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণটা এখন লিখে ফেলি তো এবার দেখো নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ দেখো তো আমরা এগুলো মানগুলো ইনপুট করি যে এটা হচ্ছে এস স্কিয়ার প্লাস ওয়াই স্কিয়ার আচ্ছা জি এর মান কত মাইনাস ফোর তাহলে এখানে জি এর মান যদি মাইনাস ফোর বসাও মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এইট এক্স এফ এর মান হচ্ছে কত এফ এর মান প্লাস মাইনাস ফাইভ তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস ফাইভ বসালে এখানে প্লাস মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু তার মানে টেন ওয়াই প্লাস সি সি এর মান কত ষোলো তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের নিম্ন বৃত্তের সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এরকম নিম্ন বৃত্তের সমীকরণ এখানে দুইটা বৃত্ত পাওয়া যায় তাই না সো একটা বৃত্ত হচ্ছে ভালো করে বু
তো অনেকে প্রশ্ন বৃত্ত দুইটা কীভাবে হয় এটা একটু দেখো আমি দেখা দিচ্ছি জিনিসটা যে বৃত্ত দুইটা আসলে কীভাবে পাওয়া যায় দেখো চিত্র গিয়ে তুমি যদি একটু খেয়াল করো তাহলে মনে করো এটা যদি এক্স অক্ষ হয় এটা মনে করো ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে সো আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা দেখো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে বলছে তাই না সো এই যে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ওয়াই অক্ষের চাঁদাংশের পরিমাণ কত ছয় আচ্ছা তো দেখো এইরকম একটা একটু দেখো এরকম একটা বৃত্ত ঠিক আছে সো বৃত্ত দেখো এক্স অক্ষকে কত বিন্দু স্পর্শ করে ফোর কমা জিরো এবং ওয়াই অক্ষর দিকে যে ছেদাংশের পরিমাণ এই যতটুকু ছেদ করছে এটা কত একক ছয় একক এখন সেটা ওয়াই অক্ষের কোন দিকে ছেদ করছে এটা তো আমাদের স্পষ্ট বলে নেই আমাকে বলছে ওয়াই অক্ষের ছেদাংশের পরিমাণ ছয় একক সেটাকে ওয়াই অক্ষের পজিটিভ দিকে করছে নাকি নেগেটিভ দিকে করছে বলে নেই সো দুইটা সম্ভাব্য বৃত্ত হতে পারে একটা হচ্ছে পজিটিভ দিকে আর একটা হচ্ছে কোন দিকে নেগেটিভ এই যে আরেকটা বৃত্ত হচ্ছে থেকে শিক্ষক অংশ কর্তন করে তো এখন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা একটু জানাও তো একটু জানাও আমাদের কারেন্ট চলে গেছিল কারেন্ট চলে যাওয়াতে আচ্ছা এখন জানাও তো একটু সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা আমাদের কারেন্ট আসলে চলে গেছে এই জন্য আমরা আবার জয়েন করছি একটু ঠিকঠাক আছে কিনা জানাও তো ঠিকঠাক আছে কিনা জানাও সবাই বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা তো এরকম একটা ম্যাথ আছে তোমাদের আমি দেখাই দিচ্ছি তা আচ্ছা সবাই একটু আমাকে জানাও যে এই ম্যাথটা বুঝতে পারছো কিনা সবাই একটু জানাও এই ম্যাথটা বোঝা গেছে কিনা আচ্ছা আমাদের সাথে আমাদের স্কুলে এক সিনিয়র ভাই জয়েন করছে আমেরিকা থেকে রয়েস ভাইয়া সো ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন আমাদের ক্লাস দেখতেছেন তো জেনে খুশি হলাম আচ্ছা তো জান্নাতুল মামা তালাকদার বলছে ঠিক আছে ওকে বুঝছে আচ্ছা তো এখন আমরা আচ্ছা তো এই ধরনের একটা ম্যাথ আছে তোমাদের বইয়ে দেখবা এই ম্যাথটা হচ্ছে এটা যে এই যে আমরা পনেরোর এক নাম্বারটা তোমাদের সলভ করে দিছি একই টাইপের ম্যাথ তোমাদের পনেরো দুই নাম্বার এই যে আমি এখানে লিখে রাখছি পনেরো দুই নাম্বার একই রকম ম্যাথ ঠিক আছে সো আমি ম্যাথটা তোমাদের একটু পড়ে শোনাই আশা করি বুঝতে পারবা দেখো এখানে একটু খেয়াল করবা আমি প্রশ্নটা পড়তেছি তোমাদের অবশ্য বই আছে তোমরা পনেরো দুই নাম্বারটা একটু দেখবা একই রকম তবে এই রূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্বে ওয়াই অক্ষকে ঋণাত্মক দিকে স্পর্শ করে আচ্ছা সো দেখো এই রূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্বে ওয়াই অক্ষকে ঋণাত্মক দিকে স্পর্শ করে এর অর্থ হচ্ছে দেখো এটা যদি এক অক্ষ হয় এবং এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা এখন কোথায় স্পর্শ করছে বলছে দেখো আমাদের তো আগে বলে দিচ্ছে এক্স অক্ষকে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে তাই না বাট এটা সরাসরি না বলে কি বলছে মূল বিন্দু অর্থাৎ এরূপ বৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করো যা মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্বে চার একক দূরত্বে ওয়াই অক্ষকে ঋণাত্মক দিকে স্পর্শ করে সো মূল বিন্দু থেকে চার একক দূরত্বে ঋণাত্মক দিকে স্পর্শ করে ওয়াই অক্ষকে তাহলে ওয়াই অক্ষকে ঋণাত্মক দিকে স্পর্শ করে এবং এক্স অক্ষ থেকে সিক্স একক দীর্ঘ যে এখন লোন করে তাহলে দেখো তো আমরা এরকম একটা বৃত্ত আনতে পারি না এই যে দেখো তাহলে এই যে বিন্দুটা এর স্থানাঙ্ক কত হবে মাইনাস ফোর কমা জিরো আর এক্স অক্ষের ছাদাংশের পরিমাণ কত সিক্স তো আগের মতো দেখো তাহলে এটা কোন অক্ষকে স্পর্শ করে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে সো ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা জানি এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত সি সো সি এর জায়গায় এফ স্কোয়ার বসাবা তারপর এটা কত বিন্দু দিয়ে যায় মাইনাস ফোর কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে মাইনাস ফোর কমা জিরো বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ করবা সিদ্ধ করলে এখান থেকে তুমি এফ এর মান পেয়ে যাবা তো এফ এর মান যদি পেয়ে যাও তাহলে এখান থেকে তুমি কার মান পাবা সি এর মান পাবা সো এফ আর সি এর মান জেনলে এবার জি এর মান কেমনি পাবা সেটা এক্স অক্ষের থেকে কত অংশ ছেদ করছে সিক্স একক তো আমরা এক্স অক্ষের ছেদ কিছু অংশ দৈর্ঘ্য সূত্র জানি টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি তো এটার মান হচ্ছে কত ছয় তাই না সো সি এর মান এখান থেকে বের করে এখানে বসালে জি এর মান পাওয়া যাবে সো জি এর মান এখানেও দুইটা পাবা ঠিক আছে একটা প্লাস দিয়ে একটা কি দিয়ে মাইনাস দিয়ে কারণ এক্স অক্ষকে কোন দিকে এক্স অক্ষের কোন দিকে অংশ ছেদ করছে সেটা বলে নেই এটা পজিটিভ দিক সরি 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 এটা না আসলে আমাদের একটু বলেছে সরি একটু চিত্রটা বলেছে চিত্রটা একটু বলেছে একটু খেয়াল করো চিত্রটা একটু বল হয়েছে একটু ঠিক করো চিত্রটা চিত্রটা একটু বলে হয়েছে এটা এক্স অক্ষকে চাঁদ করো ওয়াইকে ঋণাত্মক দিকে তাই না সো মূল বিন্দু থেকে ঋণাত্মক দিকে এরকম হবে বৃত্তটা দেখো এরকম একটা বৃত্ত হবে এরকম ঠিক আছে 
দেখো এটা হচ্ছে ওয়াইকে ঋণাত্মক দিকে তাহলে এটার স্থানাঙ্ক কত জিরো কমা মাইনাস ফোর ঠিক আছে এবং এক্স অক্কের ছাদ কিন্তু অংশের দৈর্ঘ্য কত সিক্স একক সরি একটু আগে আমরা আসলে একটু বল চিত্র রাখছি এখন হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো আগের মতো করে আশা করি পারবা ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ককে স্পর্শ করছে সো আমরা বলতে পারবো এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি তারপর এটা কত বিন্দু দিয়ে যায় জিরো কমা মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে যায় এটা দিয়ে সিদ্ধ করবা এবং এক্স অক্কের ছাদাংশের পরিমাণ কত সিক্স তো আমরা এক্স অক্কের ছাদাংশের সূত্র জানি টু ইন্টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি সো এটার মান কত ছয় এটার মান কত ছয় সো এখান থেকে আমরা দেখো সি এর মান আগে থেকে বের করবো এখানে বসালে কার মান পেয়ে যাব জি এ সো জি এর এখানে সম্ভাব্য দুইটা মান পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে প্লাস একটা কি মাইনাস কেন কারণ এটা এক্স অক্কের কোন দিকে চেত করছে সেটা আমাকে বলে নাই সেটা এক্স অক্কের ঋণাত্মক দিকেও ছেদ করতে পারে এবং ধনাত্মক দিক দিয়েও ছেদ করতে পারে সো এরূপ কয়টা বৃত্তি পাওয়া যাবে দুইটা তো এটা তোমাদের জন্য বাড়ি কাজ আচ্ছা ওকে ওকে আচ্ছা সো হ্যাঁ একটু বলেছি একটু ঠিক করে নাও ঠিক আছে আশা করি এটুকু বুঝতে পারছো তো এটা অবশ্যই চেষ্টা করবো এটা সলভ করার হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন আসো আমরা বাকিটা একটু দেখি এবার আমরা তাহলে এটুকু মুছে দিচ্ছি তো এগুলো একটু সলভ করবা এটুকু একটু সলভ করবা আচ্ছা এখন আসো আমরা বাকি অঙ্কটা করাই এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে ষোলো হ্যাঁ ষোলো দুই নম্বর ঠিক আছে সো দেখো আমরা কিছু আচ্ছা এখানে কি বলতেছে এ রুট ফাইভ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এর বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র যার কেন্দ্র আমাদের বলছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত তাই না দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত এবং উভয় অক্ষকে কী করে স্পর্শ করে তাহলে এখানে ইনফরমেশনটা বুঝো আমাদের এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যার যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে কত রুট ফাইভ এবং যার কেন্দ্র হচ্ছে কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত এবং আরেকটা ইনফরমেশন বলছে আমাদের নিম্ন বৃত্তটা উভয় অক্ষকে কী করে স্পর্শ করে সো আমরা জানি যদি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে যে তোমাদের বৃত্তের যে বুস তারপর হচ্ছে কেন্দ্রের যে বুস এবং কেন্দ্রের যে খুঁটি এগুলো হচ্ছে কার সমান হয় ব্যাসাদ্ধের সমান হয় আচ্ছা তো আমরা চিত্রটা কীভাবে আঁকবো একটু দেখো এখানে আমরা এখানে একটু চিত্রটা তোমাদের বোঝাই আগে এ হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে তো এখন দেখো আমাদের একটু বুঝবো আমাদের যে বৃত্তটা সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তার ব্যাসার্ধ কত রুট ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা এবং এটা কোন চতুর্ভাগে বলছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ অর্থাৎ কেন্দ্রটা আমাদের নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্রটা কোন চতুর্ভাগে দ্বিতীয় সো দ্বিতীয় চতুর্ভাগ মানে এইখানে অবস্থিত এবং আরেকটা হচ্ছে উভয় অক্ষকে আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা উভয় অক্ষকে কী করে স্পর্শ করে অর্থাৎ এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে সো এরকম যদি বৃত্ত আঁকতে যাই তাহলে দেখো আমরা এরকম একটা বৃত্ত আঁকতে পারি এই যে দেখো এই যে উভয় অক্ষকে কী করছে স্পর্শ করছে সো উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে তাহলে আমাদের কেন্দ্র হচ্ছে এইটা তাহলে বলতো এইটুকু আসলে কত বলতো এটাও দেখো কেন্দ্র থেকে প্রতি পর্যন্ত এটুকু ব্যাসার্ধ এবং এটুকু কি ব্যাসার্ধ সো এটা হচ্ছে রুট ফাইভ এটাও কত রুট ফাইভ ঠিক আছে ব্যাসার্ধ রুট ফাইভ তাহলে আমি যদি বলি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত দেখো এটা মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু দূর আছে রুট ফাইভ একক তাহলে রুট ফাইভ একক যেহেতু দূর আছে এবং যেহেতু এটা এক্স অক্ষ ঋণাত্মক দিক আছে তাহলে এখানে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস রুট ফাইভ কমা এটা দেখো এটা এই বিন্দুটা মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু ডিস্টেন্স আছে রুট ফাইভ এবং এটা ওয়াইকের ধনাত্মক দিক আছে এই জন্য এখানে খুঁটির মান হবে পজিটিভ রুট ফাইভ তো দেখো আমরা চিত্রটা আশা করি বুঝতে পারছো সো আমাদের নির্ণয় বৃত্তের নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র কেন্দ্র হচ্ছে কত মাইনাস রুট ফাইভ কমা রুট ফাইভ ঠিক আছে যেহেতু দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত বলছে সো দ্বিতীয় বস্তু চতুর্ভাগে আমাদের কেন্দ্রের বুঝ ঋণাত্মক হয় এবং কুটি ধনাত্মক হয় যদি বলতো প্রথম চতুর্ভাগে তাহলে দুইটা পজিটিভ হইতো যদি বলতো তৃতীয় চতুর্ভাগে তাহলে দুইটা নেগেটিভ হইতো কিন্তু যদি চতুর্থ চতুর্ভাগে বলতো তখন বুঝ হইতো পজিটিভ এবং কুটি হইতো নেগেটিভ আশা করি তোমরা এগুলো জানো এবং ব্যাসার্ধ কত বলছে ব্যাসার্ধ রুট ফাইভ তো দেখো আমরা বৃত্তের কেন্দ্র জানি এবং কি জানি ব্যাসার্ধ জানি সো কেন্দ্র ব্যাসার্ধ জানা থাকলে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে কি এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবো সো দেখো এক্স মাইনাস এইচ এইস হচ্ছে কেন্দ্রের বুঝ সেটা কত মাইনাস রুট ফাইভ তাহলে মাইনাস জানা যায় প্লাস রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাই
सो एन जो इन सूत्र दी एस स्कोर प्लस टू इंटू रुट फाइव एक्स प्लस फाइव एखे ए माइनस बिल स्कोर सूत्र दिल वाई स्कोर माइनस टू रुट फाइव वाई प्लस फाइव इक्ल टू फाइव सो देखो ए फाइव ए फाइव काटाटी जाए तो क्या कि था एस स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू रुट फाइव एक्स माइनस टू रुट फाइव वाई प्लस फाइव इक्ल टू जिरो ये हे निम्न वित्तर समीकरण ठीक है तो भैया यटुकु बुझते कि एक जानाओ एटुकु बुझते कि ना जानाओ अच्छा ओके एटुकु क्लियर कि ना एक जानाओ तुम्हारा एटुकु पर बुझते कि ना एक जानाओ अच्छा तो हाँ रिदवान बोल से जी सर बुझते अच्छा तो हमारे माध्यम देखिए हमारे बंधु मिटू जॉन कर से धन्यवाद मिटू अच्छा तो कारो को प्रश्न थकले बो प्रश्न थकले एक सामने मैथगुल सल्व करब ठीक है अच्छा ठीक है तो हमें पर मैथगुल अच्छा सो हमें पर मैथे जाके यटुकु मुझे दीची अच्छा तो यो एक मुझे दी एन देखो पर मैथा एक ख्याल करवा एखे कि बोलते से देखो ए रूफ वित्त समीकरण निर्णय करो जा इक्ल टू जिरो वाई इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू ए तीनटार रेखा के क्यों स्पर्श कर सो हमें एक लिखी देवा आसे इटा हम कत सतर एक नम्बर समीकरण टू जिरो एक नम समीकरण वाई इक्ल टू जिरो दुई नम समीकरण एक्स इक्ल टू एट तीन नम समीकरण तो देखो के एम एक वित्त समीकरण निर्णय करते बोलते जेटा तीन टा रेखा की कर स्पर्श कर जाए देखो ए रूप वित्त समीकरण निर्णय करो जा इक्ल टू जिरो वाई इक्ल टू जिरो एक्स इक्ल टू ए रेखा त्रय के क्यों स्पर्श कर अच्छा तो देखो सतर एक नम्बर और दुई नम्बर दुटा क्यों एक ही टाइप मैथ हाँ तो एक दीब बाकी तुम्हारे बारिक आसता है अच्छा सो तीनटा रेखा के स्पर्श कर तीनटा रेखागुल्लो नहीं इक्ल टू जिरो मैं भूजर मान जिरो एट रेखा जो एट वाइक् ठीक है ये कुर वाइक् तो हमें वाइक् एक वाइक् एक भलोकर ख्याल करब ये हमारे वाइक् यहाँ हे वाइक् ठीक है एक्स इक्ल टू जिरो वाइक् समीकरण कारण बुजे मान कोथाय जिरो है एकम्र वाइकर ऊपर अवस्थित हो वाइकुल टू जिरो एट अक्ष समीकरण एक्स अक्षर कारण एक्स अक्षर पर अवस्थित प्रति बिंदुर खुटिगत शून्य तेल वाइकुल टू जिरो एट्च एक्स अक्ष तेल एक्स अक्ष ये दुई नम्बर समीकरण और एक्स इक्ल टू ए एक्स इक्ल टू ए तुम्हारा जो सर रेखा प्रश्न एक्स इक्ल टू ए हे वाइकर एक समान सर रेखा तो ये हमारे एक्स अक्ष ये वाइक् एक्स इक्ल टू ए मैं एक्स इक्ल टू को कन्स्टेंट मान हम यार सर रेखा हम वाइक् समान एक् वाइक् समान ये कि पजिटिव दिख है ना कि निगेटिव दिख मैं एक्स अक्षर पजिटिव दिख है ना कि निगेटिव दिख है देखो एक्स इक्ल टू ए ये एक पजिटिव मान ना सो एट हे वाइक् समान एक्स अक्षर पजिटिव सैड हो जो माइनस थकतो तेल एक्स अक्षर ऋणात्मक सैड होत ये तीन नम समीकरण ये यहाँ हम तीन नम समीकरण तीन नम समीकरण तीन नम तेल एक्स इक्ल टू ए तरह ये देखो युकु डिस्टेंस युकु डिस्टेंस हे एटुकु डिस्टेंस हम कत ए ठीक है तो युकु डिस्टेंस हे एट एक्स अक्षर वाइकर समान सर रखा एक्स इक्ल टू ए तेल ये दोटा रेखार मध्य होती दूरत हम कत ए एखे वित्त तीनटार रेखा की क्यों स्पर्श कर सो देखो हमें निम्न वित्त एक अंकन करी तीनटार रेखा के स्पर्श कर जा तो देखो मोटामुटी ए बाबर अंकन करते तैयार तीनटार रेखा के क्यों जा स्पर्श कर जाए तीनटार रेखा कि स्पर्श कर गेस सो तीनटार रेखा के जो स्पर्श कर जाए देखो युकु हे पुरोटा हे ए वित्तर बैस देखो ये जी ए है ये जी एल डेफिनेटलीटुकु कत ए तेल वित्तर बैस जदि ए है पुरोटार मान जो ए है तेल बैसार्ध कत ए बु तेल बैसार्ध कत ए बु तर मैं एखान बोलते पुरोटा जो कि बैस ए है तेल युकु हे ए बु बेसाध्य तुकु हे ए बु ठीक है तो ये बोलते हाँ एन देखो केंद्र एखे स्थानांक कत हो देखो 
এটার কেন্দ্রটা দেখো প্রথম আমি বলতে পারি মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষ বরাবর কত একক দূর আছে এ বাই টু এবং এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে আছে তাই না তো এটার স্থান হচ্ছে এ বাই টু কমা ওয়াই অক্ষের দেখো মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু ডিস্টেন্স আছে এ বাই টু তাহলে কেন্দ্রের খুঁটিও কত এ বাই টু তো আমরা দেখো আমাদের নিম্নবিত্তের কেন্দ্র পেয়ে গেছে একটা হচ্ছে এ বাই টু কেন্দ্রের বুঝো হচ্ছে এ বাই টু এবং খুঁটি হচ্ছে কত এ বাই টু যেটা ব্যাসার্ধের সমান কেন এখানে ব্যাসার্ধের সমান হয়েছে কারণ সেটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ উভয় অক্ষকে স্পর্শ করছে উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে আমরা জানি যে কেন্দ্রের বুঝ খুঁটি এগুলো ব্যাসার্ধের সমান হয় আচ্ছা তো এখন দেখো এটা তিনটা রেখাকে স্পর্শ করে এখন তিনটা রেখাকে দেখো উপরের সাইডও স্পর্শ করতে পারে আবার নিচের সাইডও ঠিক একইভাবে স্পর্শ করতে পারে না তো নিচের সাইডও যদি একইভাবে স্পর্শ করে তাহলে দেখো আমি নিচের সাইডটা একটু তোমাদের দেখাই তাহলে দেখো নিচের সাইডও যদি একইভাবে স্পর্শ করে তাহলে কি লেখা যায় দেখো একইভাবে স্পর্শ করলে তাহলে বলো এইটুকু হচ্ছে ব্যাস তো ব্যাস যদি এ হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো ব্যাসার্ধ হচ্ছে কত ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ বাই টু ইকুটিও কত দেখো এ বাই টু আচ্ছা তাহলে এখন এইটার কেন্দ্রে স্থানাঙ্ক কত হতে পারে দেখো সেটা মূল বিন্দু থেকে এই যে মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষবরও কত একক আছে এ বাই টু একক ধনাত্মক দিকে তাহলে কেন্দ্রের বুঝ হচ্ছে এ বাই টু কমা সেটা দেখো তো মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের ঋণাত্মক দিকে ঋণাত্মক দিকে কত একক দূর আছে এ বাই টু তাহলে খুঁটির মান হচ্ছে মাইনাস এ বাই টু তো আমরা দেখলাম নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র দেখো নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র কিন্তু দুইটা হতে পারে একটা হচ্ছে বুঝের মান দেখো এ বাই টু এ বাই টু বাট খুঁটি একটা হচ্ছে পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে খুঁটির সম্ভাব্য মান কয়টা হতে পারে দুইটা তো আমরা নির্ণয় কেন্দ্র লিখব এ বাই টু কমা প্লাস মাইনাস এ বাই টু ঠিক আছে অর্থাৎ এটার কেন্দ্রের মান হচ্ছে কত কেন্দ্রের মান বুঝের মান হচ্ছে এ বাই টু এবং খুঁটির মান হচ্ছে প্লাস এ বাই টু ওর মাইনাস এ বাই টু কেন এই বৃত্তটা রেখাত্রকে স্পর্শ করতে পারে সো দুইভাবে স্পর্শ করতে পারে একটা হচ্ছে উপর সাইডে নিচের সাইডে উপরের সাইডে করলে ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক সাইডে করলে খুঁটির মান পজিটিভ ওয়াই অক্ষের ঋণাত্মক দিকে করলে খুঁটির মান কত খুঁটির মান হচ্ছে নেগেটিভ উপরের সাইডে খুঁটি পজিটিভ নিচের সাইডে খুঁটি নেগেটিভ এই জন্য খুঁটির মান সম্ভাব্য দুইটা মান আসছে প্লাস মাইনাস এ বাই টু এবং ব্যাসার্ধ কত আমরা দেখতেছি ব্যাসার্ধ ওই যে ব্যাসার্ধ হচ্ছে এ বাই টু তো বলো এইটুকু বুঝতে পারছো কি না কেন্দ্র দেখো তুমি কেন্দ্র জানো ব্যাসার্ধ জানো তো কেন্দ্র ব্যাসার্ধ জানা থাকলে আমরা জানি সূত্র কি এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার তাই না তাহলে এখন আসো এক্স মাইনাস এইচ এইচ কত দেখাতো কেন্দ্রের বুঝ কত এ বাই টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই কে কে মানে হচ্ছে তোমার কেন্দ্রের খুঁটি কেন্দ্রের খুঁটি কত প্লাস মাইনাস এ বাই টু সো এখানে বলতে পারে প্লাস মাইনাস এ বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর এর মান এ বাই টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ এখন এখানে তুমি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র দিবা আশা করি পারবো আমরা একটু লিখি এটা এস স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি সো টু এ বি বি করলে টু টু কাটা যায় কি থাকে এ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার বাই ফোর এটাকে সূত্র দিলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু এ বি তার মানে এখানে কি থাকে এখানে থাকবো হচ্ছে এ ওয়াই প্লাস এ স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার বাই ফোর সো দেখো এটা এটা দুই পাশ থেকে কাটা দাও তাহলে আমাদের নির্ণয় সুবিধা চলে আসছে এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এ এক্স প্লাস মাইনাস এ ওয়াই প্লাস এই যে এ স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আনসার ঠিক আছে ভাইয়া বুঝা গেছে কি না জানাও আচ্ছা তো বুঝতে পারছো কিনা জানাও একটু ক্লিয়ার জানাও বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা তো আমরা অনেক দিন পর লাইভ ক্লাস নিচ্ছি দেখা যাচ্ছে আজকে অনেক অংশগ্রহণ কম মাত্র অনেক কম তো তোমরা একটু তোমাদের বন্ধুদের মেনশন করে দিবো অনেকে হয়তো জানে না আমরা আসলে রিসেন্টলি অনেক দিন ক্লাস নিতে পারি নাই এই জন্য হয়তো অনেকে জানা নাই ক্লাসের ব্যাপারে তোমরা এগুলো একটু বন্ধুদেরকে জানাই দিবা ঠিক আছে বলো এটুকু বুঝতে পারছো কিনা এটুকু ক্লিয়ার কিনা একটু আমাকে জানাবা আচ্ছা হ্যাঁ অনেকে বলছে জি স্যার বুঝতে পারছি আচ্ছা বলো পারবা কিনা এই ধরনের ম্যাথগুলো একটু চিন্তা করে চেষ্টা করবা বৃত্ত সংক্রান্ত যে কোনো ম্যাথ যেমন তোমার 
উচ্চতর গণিতের প্রথম হচ্ছে সরল রেখা বলো বৃত্ত বলো ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এগুলো চেষ্টা করবা জ্যামিতিক অংশগুলো চিত্র দিয়ে সলভ করতে তুমি চিত্রগুলো যদি লিখে রাখো সো চিত্রগুলো থেকে কিন্তু ম্যাথগুলো খুব সহজ বুঝতে পারা যায় এবং সলভ করা যায় অনেক আমরা চিত্র জিনিসগুলো আসলে অনেকে ভয় পাই দেখা যাচ্ছে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ম্যাথ সহজ জিনিস এগুলো পারব তোমরা সায়েন্স রেস্টুরেন্ট কত ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট স্টুডেন্ট তোমরা বলো অবশ্যই পারবো ওকে তো চলো আমরা সামনে আগে এবার আচ্ছা এটুকু বুঝে দিচ্ছি আচ্ছা সব পরের ম্যাথটা দেখো আমরা এবার এটা একটু দেখো পরের ম্যাথটা আমরা একটু লিখি আচ্ছা এখন পরের ম্যাথের দেখে দেখাও এটা হচ্ছে সতেরের দুই নম্বর সতেরের দুই নম্বর দেখো এখানে কি কি দেওয়া আছে এটা একটু তোমাদের বুঝে দিব তোমরা এগুলো ডিস দায়িত্ব করবো ঠিক আছে এখানে দেওয়া আছে তিনটা একটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু আর একটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এটা দুই নম্বর আর একটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা তো এখানে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এবং এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই তিনটা রেখা কি কী করে যায় স্পর্শ করে যায় এই রুফ বৃত্ত কিনে নিতে করতে হবে সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো আমরা একটা চেষ্টা করবে আমরা প্রথমে এই তিনটা রেখাকে অঙ্কন করে নিব তারপর এই তিনটা রেখাকে কি করে যায় স্পর্শ করা যায় এই রুফ বৃত্তের কি নির্ণয় করবো সমীকরণ নির্ণয় করবো আচ্ছা সো চলো আমার সাথে সাথে তোমরা এই চিত্রগুলো আঁকার চেষ্টা করো এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো আমরা জানি এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ সমীকরণ তাই না এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ রাখা সো আমরা এখানে দেখো এটা হচ্ছে দেখো একটু বোঝার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে আমরা একটু একটু বড় করে রাখি এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আচ্ছা তো দেখো আমাদের এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই যে এক্স ইকুয়াল টু জিরোর অর্থ হচ্ছে এটা হচ্ছে বুঝের মান শূন্য তো আমরা জানি ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত প্রতিটি বিন্দুর বুঝের মান কত শূন্য হয় তাহলে এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে একটা ওয়াই অক্ষের সমীকরণ তাহলে এই যে এটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের তিন নং সমীকরণ এই যে তিন নং রেখা এই যে এটা এটা হচ্ছে তিন নং রেখা এবার আসো বাকি অঙ্কগুলো কি ওয়াই ইকুয়াল টু টু তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু টু হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা এখন এক্স অক্ষের সমান্তরাল রেখা এটা উপরের দিকে হবে নাকি নিচের সাইডে হবে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু টু এই ওয়াই ইকুয়াল টু টু এর অর্থ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা একটা ধনাত্মক মান তাই না সো এটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক সাইডে হবে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ এই যে এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ তো এক নং সমীকরণের এই ওয়াই ইকুয়াল টু টু এর অর্থ হচ্ছে এই দুইটা রেখার এই দুইটা রেখার মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স বা ব্যবধান এটা হচ্ছে টু ঠিক আছে যদি মাইনাস টু লিখত তাহলে এটা হচ্ছে নিচের সাইডে আচ্ছা এবার আসো ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এটাও কিন্তু এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং এক্স অক্ষের উপরের সাইডে হবে যেহেতু এটা পজিটিভ ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এর অর্থ হচ্ছে ওই দুইটা রেখার মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স কত হবে দশ তাহলে আমরা ডেফিনেটলি ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এই রেখাটা এটার অবশ্যই উপর রাখবো যেহেতু এটা হচ্ছে দশ একক উপর অবস্থিত তাহলে দেখো আমরা এখানে আঁকতে পারি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কয় নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ এটা হচ্ছে আমাদের দুই নং সমীকরণ সো দুই নং সমীকরণের একটু বোঝার চেষ্টা করো তোমরা আমরা একটু চিত্রটা একটু সুন্দর করে রাখি এই যে এটা হচ্ছে দুই নং তো বলো এইটুকু ডিস্টেন্স কত এই যে এইটুকু ডিস্টেন্স কত এইটুকু ডিস্টেন্স ডেফিনেটলি কত দশ তাই না সো বলো এখান থেকে এটুকু ঠু আর এইখান থেকে এটুকু দশ তাহলে দুই এবং এক রাখার এই দুটা রাখার মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স কত এইট এই পুরোটা দশ এইটুকু টু তাহলে এইটুকু কথা আমরা বলতে পারি এইট তাই না তো দেখো আচ্ছা এখন আমরা বলছি কি এই তিনটা রেখাকে স্পর্শ করে যাই আচ্ছা সো তিনটা রেখা কি কি বলো একটা হচ্ছে তোমার ওয়াই ওই যে এক নং রেখা এক নং রেখা আরেকটা হচ্ছে দুই নং রেখা দুই নং রেখা হচ্ছে এটা আরেকটা হচ্ছে তিন নং রেখা এই যে এটা তাহলে এই যে এক নং রেখা তারপর দুই নং রেখা তিন নং রেখা এই তিনটাকে স্পর্শ করে যাই আচ্ছা সো এই তিনটাকে স্পর্শ করে যা আমরা বৃত্তটা একটু অঙ্কন করি একটু বোঝার চেষ্টা করবো তোমরা এই যে তাহলে এই তিনটাকে স্পর্শ করা যায় এই যে দেখতে বৃত্তটা অনেকটা এরকম মনে হবে এই যে এরকম ঠিক আছে তো এখন বলো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা এইটুকু যদি দশ এইটুকু টু হলে তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে ব্যাস এই ব্যাসের মানটা কত বৃত্তের ব্যাসের মানটা কত এই ব্যাসের মানটা আমরা কত বলতে পারি এইট বলতে পারি না তাই না এই যে এই দুটার দশ এটুকু টু তাহলে এই দুটার একার মধ্যবর্তী ডিসটেন্স কত এইট আর এই দুটার একার মধ্যবর্তী ডিসটেন্স এইট অর্থ হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে এইট সো বৃত্তের ব্যাস যদি এইট হয় তাহলে ব্যাসারদ্ধ কত হবে ফুর
এই যে বৃত্তে নিম্ন বৃত্তের কেন্দ্র কত হবে দেখো এই বিন্দুটা মূল বিন্দু এই যে মূল বিন্দু হচ্ছে এটা হ্যাঁ এই যেটা মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষ বরাবর কত একক দূর আছে চার একক এবং এক্স অক্ষের ধনাত্মক সেটা আছে না সেটা আমরা বলবো প্লাস ফোর কেন্দ্রে বুঝ হচ্ছে ফোর আচ্ছা এবং এটার খুঁটি কেন্দ্রে বের করবা এ বিন্দুটা মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু উপর আছে দেখো তো সেটা মূল বিন্দু হচ্ছে এই যেটা এইটান থেকে এই পুরোটা ডিসটেন্স কত বলো এইটুকু হচ্ছে টু এইটুকু হচ্ছে কত টু আর এইটুকু ডিসটেন্স কত বলো তো ফোর এইটুকু ডিসটেন্স কত ফোর তাহলে মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর এই বিন্দুটা কতটুকু দূর আছে টু প্লাস ফোর ছয় একক না তাহলে এই বিন্দুর খুঁটির মান কত হবে এই কেন্দ্রের খুঁটির মান কত হবে এই কেন্দ্রের খুঁটির মান হবে সিক্স ঠিক আছে তাহলে আমরা নিম্ন বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাইছি ফোর কেন্দ্র পাইছি বুঝের মান হচ্ছে ফোর এবং খুঁটির মান কত সিক্স এখন দেখো এখানে সম্ভাব্য ঠিক দুইটা বৃত্ত পাওয়া যায় এই রেখাতে তিনটা রেখাকে স্পর্শ করে বলছে এখন কোন সাইড স্পর্শ করে সেটা বলে নাই সেটা এক সক্ষের ধনাত্মক সাইডে স্পর্শ করতে পারে আবার এই সাইডেও স্পর্শ করতে পারে না এভাবে আমাদের নিম্ন বৃত্তটা থাকতে পারে না এই যে দেখো এইভাবে থাকতে পারে না অবশ্যই পারে তাই না তো এভাবে পারলে দেখো এবার আসো এইটুকু কত ব্যাস হচ্ছে এইট তাই না ব্যাস হচ্ছে এইট সো ব্যাস যদি এইট হয় তারপর বলতে পারবো ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে ফুর ব্যাসাদ্ধ কত ফুর তাহলে এখন আসো এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা যাই এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত হবে দেখো এই বিন্দুটা এবার দেখো মূল বিন্দু থেকে যে দেখো মূল বিন্দু হচ্ছে এটা মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষ বরাবর কত একক আছে চার একক এবং ঋণাত্মক দিক আছে না সেটা হচ্ছে মাইনাস ফুর কুটি কত এই যে কুটি আর বলতে হচ্ছে না এইটুকু যদি কুটির মান ছয় হয় দেখো এইটুকু ডিসটেন্স কত এইটুকু ডিসটেন্স টু আর কেন্দ্র থেকে পরদি পর্যন্ত এইটুকু ডিসটেন্স কত চার তাহলে টু আর চার যোগ করলে কত ছয় সো আমাদের নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র দেখো নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র হচ্ছে ফুর কমা সরি একটু দেখো এটা ফুর কমা সিক্স আর এটা কত মাইনাস ফুর কমা সিক্স তাহলে বুঝে দুইটা মান সম্ভব একটা হচ্ছে প্লাস ফুর একটা হচ্ছে মাইনাস ফুর সো একসাথে লিখলে প্লাস মাইনাস ফুর কমা সিক্স আর ব্যাসাদ্ধ কত ব্যাসাদ্ধ হচ্ছে কত দেখো ছাড় দেখো দেখো একটা নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র জানো এই যে দেখো কেন্দ্র জানো এবং ব্যাসাদ্ধ জানো নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে পারবো না কোন সূত্র এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার যেখানে এস এর মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর কে কে মান হচ্ছে সিক্স আর এর মান হচ্ছে সরি আর এর মান হচ্ছে ফোর আর এর মান হচ্ছে ফোর বসে এই সমীকরণটা আশা করি নির্ণয় করতে পারবো তবে ভাইয়া একটু আমাকে জানাও যে বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা আচ্ছা একটু বুঝতে পারছো কিনা ভাইয়া কাইন্ডলি জানাও বলো এই দুটা ম্যাথ বুঝতে পারছো কিনা এই দুটা ম্যাথ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি একটু দেখো বোর্ডে কিন্তু এটা বোর্ড পরীক্ষা আসছে ঠিক আছে এই দুটা ম্যাথ কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট তো এখন তোমাকে পরীক্ষা হলে এই মানগুলো পরিবর্তন করে দিলে আশা করি পারবা এখানে ফুড দিলে এখানে টয়লেট দিলে এগুলো কোনো ব্যাপার হবে না তো ভাইয়া আমাকে একটু জানাও যে এটুকু বুঝতে পারছো কিনা তোমরা একটু সবাই যারা যারা আসো একটু কাইন্ডলি রেসপন্স করো বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা হ্যাঁ অনেকে বলছে জি ভাইয়া বুঝতে পারছি আচ্ছা রিদুয়ান বলছে বুঝতে পারছি ধন্যবাদ আচ্ছা হাসান আর নামাজে ব্রেক দেন হ্যাঁ নামাজে ব্রেক দিব আর নামাজ তো আসলে আটটা তিরিশ থেকে এখন হচ্ছে আটটা বারো আমরা আর অল্প দুইটা ম্যাথ সলভ করে আমরা ছুটি দিয়ে দিব আচ্ছা তো দেখো আমরা বাকি তাহলে ম্যাথগুলো একটু সলভ করে নিই দ্রুত দেখো তোমাদের কিন্তু আমরা একটা আমাদের একটা ম্যাথ দিয়ে কিন্তু আমি অনেকগুলো ম্যাথের এক্সাম্পল দিচ্ছি তো একটা ম্যাথ খেয়াল করলে চিন্তা করবা যে এই টাইপের ম্যাথটা স্যার আর কতভাবে ঘুরাইতে পারে এবং কিভাবে এখানে তোমার ডাটাগুলো ইউজ করতে পারে ঠিক আছে তো চেষ্টা করবা একটা ম্যাথ দিয়ে যাতে অনেকগুলো ম্যাথ কভার হয় এরকম ম্যাথগুলো করার তো দেখো আমরা তাহলে এটুকু মুছে দিচ্ছি এবার তো এখন দেখো ফুল রুট টু বাহু বিশিষ্ট বর্গের একটি শীর্ষ মূল বিন্দুতে অবস্থিত এবং এর বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থান অবস্থিত 
ওই বর্গের কর্ণকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের কি নির্ণয় করো সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা আমরা একটু চিত্র ঢাকার চেষ্টা করব দেখো কি বলছে আমরা একটু বুঝে বুঝে করব হ্যাঁ আমরা আগে অক্ষগুলো অঙ্কন করি এটা হচ্ছে দশের দশের দুই নম্বর ম্যাথ ঠিক আছে একটু বুঝে বুঝে করবা আমরা দুইটা ম্যাথ এইগুলো একই রকম তো আমরা একটু চিন্তা করে করে করবা তো দেখো আমরা আগে একটা কাজ করি এটা সমীকরণটা একটু চিত্রটা একটু এখানে তাহলে এ হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ দেখো এর হচ্ছে এক্স অক্ষ এর হচ্ছে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আচ্ছা তো দেখো ফোর রুট টু বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গের আচ্ছা তাহলে আমাদের যে বর্গটা দেওয়া আছে যে বর্গটা দেওয়া আছে ওই বর্গের বাহু হচ্ছে কত ফুর রুট আর আমরা জানি বর্গের চারটা বাহু কি হয় সমান হয় তাহলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত ফুর রুট টু একটি শীর্ষ মূল বিন্দুতে অবস্থিত এবং এর বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত আচ্ছা এখানে একটা বিষয় বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত বলছে বাট কোন সাইডে বলছে এটা বলে নাই এটা ধনাত্মক সাইডে নাকি ঋণাত্মক সাইড এটা বলে নাই তো আমাকে দুইটাই কেস কিন্তু চিন্তা করতে হবে যদি নির্দিষ্ট করে বলে না দেয় তাহলে দুইটা কেস আমাদের চিন্তা করতে হবে যদি বলতো এক সক্ষের ধনাত্মক সাইড অবস্থিত তাহলে একটা কেস ঋণাত্মক সাইডে বলতে একটা কেস যখন বলবে না তাহলে সম্ভাব্য কেস কয়টা হতে পারে দুইটা আচ্ছা তো তোমাদের আগামী বর্গের ব্যাপারটা বোঝায় ধরো এই হচ্ছে বর্গ একটা একটু খেয়াল করবা তাহলে বর্গের আচ্ছা আমি এই জিনিসটা এভাবে বোঝাই তোমাদেরকে তাহলে আরও ক্লিয়ার হয় তাহলে এটা মনে করো এভাবে চিন্তা করতে পারো বিপরীত শিশু বলতে কী বোঝাচ্ছে এটা বোঝাই দিয়ে আগে বিপরীত শিশু বলতে কি ধরো এটা হচ্ছে এ বি সি ডি তো এ এ বিন্দুর বিপরীত শীর্ষ হচ্ছে সি এই যে তাহলে কর্ণ এটা হচ্ছে একটা কর্ণ তাহলে এ বিন্দুর বিপরীত শীর্ষ হচ্ছে সি ঠিক সেম বি এর বিপরীত শীর্ষ হচ্ছে কোনটা ডি তাহলে কোন একটা তাহলে এই যে দুটা বিপরীত শীর্ষ তাহলে এটাকে আমরা বলবো বর্গের কর্ণ এটা কর্ণ কি বলবো বর্গের কর্ণ তো বিপরীত শীর্ষ একটু ব্যাপারটা বুঝো যে এর বিপরীত বিন্দু হচ্ছে সি ঠিক আছে আর বি এর বিপরীত বিন্দু হচ্ছে কোনটা ডি এটা আশা করি বুঝতে পারছো তো দেখো ফুল রুট টু বাহু বিশিষ্ট বর্গের একটি শীর্ষ একটি শীর্ষ মূল বিন্দুতে অবস্থিত তো একটা শীর্ষ কোথায় অবস্থিত বলছে মূল বিন্দুতে এই যে মূল বিন্দুতে অবস্থিত আচ্ছা তো এবং এর বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে এখন এটা মনে করো আমি ও ধরলাম বিপরীত শীর্ষ এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে তো এক্স অক্ষের উপর অবস্থান বলতে দুই দিকে অবস্থিত পারো তো আমরা যে কোনো একটা দিকে ধরে নিই এই হচ্ছে আরেকটা অবস্থান এটা ধরে নিতে পারো এ ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের বর্গের একটা বাহু আমরা পেয়ে গেছি এই যে এই কর্ণটা তাহলে বর্গটা আবার আমরা কীভাবে অঙ্কন করবো দেখো এই যে বিপরীত শীর্ষ যদি এটা হয় এই এই এর ঠিক বিপরীত শীর্ষ যদি সি হয় তাহলে তার এই দুইটা রেখা যদি হয় তাহলে এটা হচ্ছে ডিফিনেটলি একটা বর্গের কর্ণ তাহলে এর উপর স্যার একটা বিন্দু থাকবে নিচে স্যার একটা বিন্দু থাকবে তাহলে দেখো আমরা উপরের স্যার একটা বিন্দু অঙ্কন করলাম নিচে স্যার একটা বিন্দু অঙ্কন করলাম তাহলে নির্ণয় দেখো আমাদের বর্গটা কিন্তু হয়ে গেছে এই যে দেখো আমাদের বর্গটা হয়ে গেছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বর্গ তো এই বর্গের কর্ণকে এই বর্গের কর্ণকে দেখো এই বর্গের কর্ণকে কি ধরে কর্ণকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে বলো এই কর্ণের বাহু হচ্ছে কত বাহু হচ্ছে আমরা জানি বাহু হচ্ছে কত ফুর রুট টু যে এই বাহুগুলো হচ্ছে কত ফুর রুট টু আমরা এটা নাম দিই ও এ ধরো বি আর সি সো এর একটা কর্ণ হচ্ছে ও এ আর একটা কর্ণ হচ্ছে বি সি এখন আমরা চেক করব এই কর্ণ হচ্ছে আমাদের নির্ণয় বৃত্তের ব্যাস তাহলে এই কর্ণের মান কত আমরা বের করতে পারি কীভাবে দেখো আমরা জানি যে বর্গের কর্ণ বর্গের কর্ণ আমরা কি জানি সূত্র কিছু রুট টু ইন্টু এ তাহলে বর্গের কর্ণের সূত্র কি রুট টু ইন্টু এ এ হচ্ছে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য সো বলো বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কেন কত বলছে রুট টু ইন্টু এ বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত ফুর রুট টু না সো ফুর রুট টু সো রুট টু রুট টু গুণ করলে টু টু আর টু গুণ কত এইট সো কর্ণের দৈর্ঘ্য কত বলতো চার সো কর্ণ সরি আট কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি আট হয় তাহলে ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় কর্ণটা তাহলে এ কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি আট হয় তাহলে এ বিন্দুরের স্থানাঙ্ক কত হবে এ বিন্দুরের স্থানাঙ্ক হবে দেখো এটা এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে সো এটার খুঁটির মান হবে শূন্য এবং এইটুকু যদি আট হয় তাহলে এটা মূল বিন্দু থেকে আট একক দূর আছে তার এর স্থানাঙ্ক হবে এট কমা জিরো তাহলে এই বর্গের কর্ণকে ব্যাস ধরে বৃত্ত সমীকরণ তাহলে বৃত্তরা কেমন হতে পারে দেখো এইটাকে কর্ণ এটাকে ব্যাস ধরে আমরা নির্ণয় বৃত্ত হচ্ছে এরকম এই যে তাহলে এই কর্ণের ভালো করে বুঝো এই কর্ণের ব্যাস হচ্ছে কত এট কমা জিরো আচ্ছা সো আরেকটা কর্ণের একটা বিন্দুরের স্থানাঙ্ক হচ্ছে এট কমা জিরো আরেকটা বিন্দুরের
বর্গের একটা বিন একটা শীর্ষ মূল বিন্দু অবস্থিত আর একটা শীর্ষ এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত এখন এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত দুইটা হতে পারে একটা হচ্ছে ধনাত্মক সাইডে একটা ঋণাত্মক সাইডে যদি ঋণাত্মক সাইডে হয় তাহলে দেখো তো যদি ঋণাত্মক সাইডে হয় এটা যদি আরেকটা হয় তাহলে তখন আমরা আরেকটা দেখো এটাকে আরেকটা চিন্তা করো এই যে তাহলে একটু চিন্তা করো এটা হলে এটা ধরো আমরা আরেকটা বৃত্ত পাবো না এরকম করে আমরা আরেকটা বৃত্ত পাবো তাহলে এখন বলো এর স্থানাঙ্ক কত কত জিরো কমা জিরো আমি যদি বলি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত দেখো সেটা মূল বিন্দু থেকে আট একক দূর আছে যেহেতু কর্ণটা হচ্ছে এট আট একক দূর আছে কিন্তু এটা ঋণাত্মক দিক আছে না সেটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস এট কমা জিরো সো আমরা যে দুইটা ব্যাস পাচ্ছি সো দেখো এখানে বৃত্তের বৃত্তের ব্যাসের দুই প্রান্তের স্থানাঙ্ক দুই প্রান্তের স্থানাঙ্ক ব্যাসের একটা একটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক কত কত জিরো কমা জিরো ঠিক আছে জিরো কমা জিরো আরেকটা হচ্ছে দেখো এট কমা জিরো যদি এদিকে চিন্তা করি আর এদিকে চিন্তা করলে মাইনাস এট কমা জিরো সো একসাথে লিখলে প্লাস মাইনাস এট কমা জিরো সো দেখো আমাদের বৃত্তের নিম্ন বৃত্তের আমরা ব্যাসের দুইটা প্রান্ত বিন্দু জানি একটা হচ্ছে জিরো কমা জিরো আরেকটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস এট কমা জিরো তো ব্যাসের দুইটা প্রান্ত বিন্দু জানা থাকলে আমরা নিম্ন বৃত্তের সমীকরণ আঁকতে পারি নির্ণয় করতে পারি সেটা হচ্ছে কি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান x মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু জিরো এটা আমরা তোমাদেরকে শিখেছিলাম বেসিক ক্লাসে তো এখন আসো x মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কত দেখো তো জিরো এক্স মাইনাস এক্স টু এক্স টু কত প্লাস মাইনাস এইট সো প্লাস মাইনাস এইট প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে কত জিরো ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই টু কত জিরো তাহলে এখন দেখো আমরা যদি একটু এটা গুণ করি তাহলে x x প্লাস মাইনাস এইট প্লাস এখানে ওয়াই ওয়াই গুণ করলে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার সো তুমি যদি গুণ করো তাহলে এখানে পাবো এস স্কোয়ার প্লাস মাইনাস এইট এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে নিম্ন বৃত্তের সমীকরণ তাহলে এখানে সম্ভাব্য বৃত্ত কয়টা পাওয়া যাবে দুইটা একটা প্লাস দরে একটা মাইনাস দরে কেন দুইটা পাওয়া যাচ্ছে কারণ এটা বর্গের বিপরীত শীর্ষটি এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত বলছে যদি স্পষ্টে দেখো স্পষ্ট ভাবে বুঝো যদি সৃজনশীল বলে এক্স অক্ষের ধনাত্মক সাইড অবস্থিত ধনত্ব আপনি এক্স অক্ষের ধনাত্মক অংশের উপর অবস্থিত তাহলে শুধু বৃত্ত পাওয়া যাবে একটা ঋণাত্মক বলে তাহলে একটা বৃত্ত বাট যদি কোনো কিছু না বলে তাহলে সম্ভাব্য বৃত্ত কয়টা চিন্তা করতে হবে দুইটা বলো পারবা কিনা এটুকু বুঝতে পারছো কিনা একটু আমাকে জানাও দ্রুত আমরা কিন্তু অনেকগুলো ম্যাথ আজকে সলভ করছি ঠিক আছে এগুলো যদি তোমরা করে থাকো ইনশাল্লাহ বৃত্তের ফুর অ্যা অনুশীলনের কোনো অঙ্ক তোমার কাছে কোডিং মনে হবে না কোনো অঙ্ক কোডিং মনে হবে না এটা যদি তুমি ভালো করে আয়ত্ত করতে পারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাও আচ্ছা সব বুঝতে পারছে বলছে আর রাব্বি আচ্ছা তো ভাইয়া একটু কয়েনলি জানাও একটু জানাও আমরা বাকি ম্যাথগুলো একটু সলভ করবো দ্রুত আচ্ছা অনেকে বুঝতে পারছে ওকে তো আমরা আরেকটা ম্যাথ করে আজকে শেষ করব যেহেতু নামাজের টাইম হয়ে যাচ্ছে তো আরেকটা ম্যাথ দেখো আমাদের লাস্ট ম্যাথ এটা একটু সলভ করে দিই দেখো তাহলে আমরা এইটুকু মুছে দিচ্ছি এগুলো আমরা সলভ করে ফেলছি এই যে আমরা এখন এই অঙ্কটা সলভ করবো এই যেটা কি বলছে এখানে বি বাহু বিশিষ্ট ও এ বি সি একটা বর্গ ও এ এবং ও সি কে অক্ষ ধরে অর্থাৎ আমরা যে বাহু এ বাহুর মধ্যে দুইটা বাহু হচ্ছে ও এ এবং ও সি কে অক্ষ ধরে মানে একটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ ধরে প্রমাণ করো যে বর্গটির পরিবৃত্ত সমীকরণ কত এস এস কেয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি ইন টু এক্স প্লাস ওয়াই আচ্ছা সম্ভব তোমাদের এই জিনিসটা বুঝাই ধরো এই হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে একটা ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তো আমাদের এটা হচ্ছে মূল বিন্দু এখন আসো আমাদের ও এ বি সি একটা বর্গ তো এই বর্গের আমরা যাই চারটা বহু থাকে তার মধ্যে একটা বহু হচ্ছে ও এ আরেকটা বহু হচ্ছে ও সি সো ও এ বাহুটা এক্স অক্ষ বরাবর ধরে নিচ্ছে যেহেতু অক্ষ ধরে বলছে তাই না ও এ এবং ও সি কে অক্ষ ধরে অর্থাৎ একটাকে এক্স অক্ষ ধরতে হবে একটাকে ওয়াই অক্ষ সো ও এ বাহুটাকে আমরা এক্স অক্ষ ধরতেছি তাহলে ও এ বাহুটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং ও বি বাহুটা হচ্ছে যে ও সরি ওয়াই অক্ষ ওয়া ও সি যে বাহুটা সেটা কি অক্ষ ধরবো ওয়াই অক্ষ সো এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এই যে ও সি এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের 
নির্ণয় বর্গটা এটা হচ্ছে বর্গ সেখানে আসো এই বর্গের এই বিন্দুটা হচ্ছে কত বি তাহলে এখন আসো এ বর্গের বাহু কত বলছে বি তাহলে এইটুকু দৈর্ঘ্য বি তাহলে এটাও বি এটাও বি এটাও বি তো আমরা যদি বলি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে বি কমা জিরো আর এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত যেটা ওয়াই অক্ষর বড় অবস্থিত তো এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা পি আচ্ছা সব পরিবৃত্ত কাকে বলে এবার দেখো পরিবৃত্ত কি পরিবৃত্ত যে বর্গটির পরিবৃত্ত সব বর্গের পরিবৃত্ত কি যে বৃত্তটা বর্গের চারটা বাহুকে স্পর্শ করে যায় সেটাকে বলা হয় বর্গের পরিবৃত্ত তাহলে এখন আসো আমরা পরিবৃত্ত রাখা কি পরিবৃত্ত কীভাবে আঁকবো আমাদের বৃত্তটা এই চারটা বাহুকে স্পর্শ করে যাবে মানে বর্গের চারটা বাহুকে স্পর্শ করবে এই যে চারটা শীর্ষকে স্পর্শ করে যাবে চারটা শীর্ষকে কী করে যাবে স্পর্শ করে যাবে এই যে তাহলে এই বৃত্তটাকে বলা হয় পরিবৃত্ত তো বর্গের চারটা শীর্ষকে স্পর্শ করে যে বৃত্তটা অঙ্কন করা যায় এটাকে বলা হয় পরিবৃত্ত এই পরিবৃত্তের আমাদের সমীকরণ বের করতে হবে কীভাবে করবো দেখো আমরা যদি সি আর এ এই যুগ করি তাহলে